Hola, bienvenido bienvenida a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre por qué nos cuesta tanto tomar buenas decisiones económicas. ¡Empezamos! Las personas tendemos a pensar que tomamos las decisiones económicas de forma racional, pero esto es una cosa que no es así. Tomamos muchas decisiones de forma irracional o por costumbres o por creencias. Entonces ten tienes que tener mucho cuidado a la hora de tomar las decisiones económicas. Las tienes que meditar varias veces. Te voy a poner varios ejemplos de cómo ocurre esto. No sé si alguna vez te has parado a reflexionar sobre las siguientes cuestiones que voy a lanzar. ¿Por qué si ahorrar es bueno para nosotros nos cuesta tanto hacerlo? ¿Por qué compramos cosas pagando intereses? ¿Por qué no tomamos buenas decisiones financieras a largo plazo? La respuesta, como bien sabes a las preguntas anteriores, es porque somos personas y nos influyen un montón de cosas que no solo es la razón. Nos influyen emociones, condiciones personales, creencias que arrastramos... Entonces, por este motivo, no tomamos las decisiones racionales. Seguro que te acuerdas en el colegio, cuando te mandaban un trabajo y faltaba mucho tiempo para entregarlo, que decías, ¡buah! O lo voy a hacer poco a poco y así no me costará casi esfuerzo, pero luego al final lo dejabas para última hora. Yo en este tema era un experto. Entonces, por eso te quiero transmitir que a la hora de tomar decisiones económicas, lo importante es tomar la máxima conciencia que puedas. ¿Por qué? Porque esto te va a facilitar... Y digo facilitar, por, no digo conseguir, ¿vale? Porque esto no es fácil. Y ya vamos a ir haciendo vídeos sobre esto, sobre diferentes temas que tienen que ver con esta toma de decisiones para que vayas aprendiendo los mecanismos de, de decisión y aún así no es fácil desactivarlos, ¿vale? Como todo con ejemplos es más fácil, vamos a poner varios. El primer ejemplo que te quiero hacer reflexionar es sobre la lotería. En España gastamos una media de 65 euros al año, pero solo en el sorteo del gordo de Navidad. O sea, que es una pasta. Y es cierto que es el sorteo más probable que te toque, pero aún así estamos hablando de una posibilidad de 0,01. O lo que es lo mismo, una entre 100.000. Es cierto que la lotería es tradición, es eh, Navidad... Es, tiene, tiene asociados otros factores. Yo creo que también eso nos influye a la hora de tomar esta decisión. Pero si fuéramos racionales y, y económicamente viendo la decisión, decir, joder, tirar 65 euros para una posibilidad de entre 100.000, o sea, es, es absurdo realmente, pero aún así lo hacemos. Luego todos nos quejamos de pagar impuestos, pero con la lotería los pagamos de forma voluntaria y quien realmente gana pasta es el Estado. Con estos ejemplos lo que quiero es que tu conciencia económica aumente y que tengas muy claro que no somos racionales a la hora de tomar decisiones. Creo que esto te puede ayudar mucho a mejorar tus finanzas personales. Pero si quieres de verdad empezar a mejorarlas desde ya, te tienes que suscribir a mi lista de correo. Te voy a mandar todas las semanas consejitos de economía doméstica. Y además te llevarás un ebook para empezar a ordenar tus finanzas personales. Recuerda que te voy a dejar abajo el enlace a mi lista de correo y suscríbete, dale a like. ¡Un saludo!